गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है और प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं उन्होंने इसकी अक्टूबर नवंबर माह में कटाई छंटाई की होगी और इस समय नई शाखाएं निकल रही होंगी इस फसल से आगे चलकर फूलों की अधिक पैदावार लेने के लिए इस समय कुछ कार्यो को करना बेहद जरूरी होता है जिस पर तकनीकी सलाह दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पी एन कटियार किसान भाइयों गुलाब की खेती में सबसे पहले प्रमुख दो तीन बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है एक तो गुलाब हाई फर्टिलिटी उच्च उर्वरता युक्त जमीन की जरूरत इसको पड़ती है क्यों क्योंकि जब बड़ा फूल देता है ज़्यादा फूल देता है तो उसको ज़्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और ज़्यादा पोषक तत्व तो उर्वरक जमीन से ही प्राप्त होते हैं पहली दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा इसको नुकसान होता है वो है जल भराव पानी हमेशा इसको हल्के से हल्की सिंचाई कीजिए क्योंकि ये कांटेदार एक तो पौधा है दूसरा जाड़े में छोटा दिन होता है अगर ज़्यादा हैवी इरीगेशन ज़्यादा जल भराव हो गया पौधे को नुकसान हो सकता है तीसरी बात गुलाब का स्वभाव ऐसा है जो ये अगले मार्च तक फ्लावरिंग करेगा फूल देता रहेगा जनवरी से फ्लावरिंग शुरू होती जनवरी फरवरी मार्च तक लगातार फूल देता रहता बढ़िया फूल देता है बड़े आकार का फूल देता है इसका स्वभाव है कि हर साल ये अक्टूबर के महीने में प्रूनिंग चाहता है काट छाट चाहता है क्योंकि स्वभाव है अगर नहीं इसको काट छाट करेंगे तो इसका वेजिटेटिव ग्रोथ ये काफ़ी पौधा लंबा हो जाएगा लंबा हो जाएगा तो इसका फूल छोटा हो जाएगा और अगर एक आध साल और नहीं प्रूनिंग करेंगे फूल आना बंद हो जाएगा इसके स्वभाव के अनुसार हर साल अक्टूबर के महीने में गुलाब की हमें हार्ड प्रूनिंग कर देना चाहिए ज़मीन से 30-35 सेंटीमीटर छोड़ करके पौधे का तना बाकी ऊपर का हिस्सा हटा देना चाहिए तीन या चार मुख्य शाखाएँ सूर्स जिनको कहते हैं एक पौधे में तीन या चार शाखाएँ हों शाखाओं को छोड़कर रेस्ट जितना है उसको सबको छांट दीजिए पांचवा है क्योंकि मैंने कहा जमीन उर्वरक हो और जब पौधा साल भर लगा रहता है तो जमीन से पोषक तत्वों को लेता है इसलिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिय ऊपर से उर्वरक देने की जरूरत पड़ती है जिस समय आप पौधों की छटाई करें छटाई करने के पूर्व पौधे के 20-25 सेंटीमीटर की चारों तरफ की मिट्टी को निकाल कर बाहर डाल दें कुछ दिन पौधे को खुला रहने दें इसके पश्चात जो आपके पास आवश्यकता अनुसार यदि बढ़िया सड़ी गोबर की खाद है तो कम से कम एक डेढ़ दो किलो सड़ी गोबर की खाद प्लस सौ ग्राम डी ए यूरिया पोटास तीनों का मिश्रण गोबर की खाद के साथ मिलाकर गड्ढे में भर दें और पौधे की छटाई कर दें सिंचाई कर दें पौधा वृद्धि करने लगेगा और जो फूल आएगा जनवरी से जो फूल आना शुरू होगा वो ताकत के साथ आएगा बढ़िया क्वालिटी का फूल होगा किसान भाइयों यूँ जब हम अन्य फसलों से और गुलाब की तुलना करते हैं तो भले ही गुलाब कांटे वाली फसल है लेकिन इसमें एक आध कीड़े भी नुकसान करते हैं यदि आपने ध्यान न दिया किसान भाइयों फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूस कर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही ये कीट मधु स्त्रावित करते हैं जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते है इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल पाँच मिली प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम ना हो तब रासायनिक दवा जैसे इमिडा क्लोप्रिड एक मिली प्रति तीन लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए दूसरा एक आध दो बीमारी भी इसमें आती है जैसे खर्रा रोग पाउडर मिल्डू पत्तियों पे पहले सफेद सफेद पाउडर जैसा दिखाई देता है लीफ स्पॉट डिजीज आ जाती है जो ये संकेत देती है कि पौधे का कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी है इनसे बचाव के लिए ब्लाइटाक्स दवा जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं उसकी डेढ़ से दो मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से यदि कीटनाशक दवा के साथ कीटनाशक और फंजी साइड दोनों को मिलाकर इसका छिड़काव कर देंगे तो न तो किसी कीड़े से नुकसान से भय रहेगा और न ही कोई दूसरी बीमारी पनप पाएगी और एक दूसरी दवा बेवेस्टीन यदि आपका एक छिड़काव कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करें तो दूसरा छिड़काव बेबेस्टीन का कर दीजिए बढ़िया स्वस्थ पौधे होंगे बढ़िया क्वालिटी का फूल आएगा और आप प्रसन्न रहेंगे सभी लोग जो देखेंगे वो प्रसन्न रहेंगे धन्यवाद 
रबी फसलें इस समय कई अवस्थाओं पर हैं और जैसा कि इस समय ठंड अधिक है ऐसे में ये फसलें रोगों और कीटों से प्रभावित हो रही हैं जिनसे फसलों को सुरक्षित रखना जरूरी है जिस पर तकनीकी सलाह दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ए के तिवारी समय रबी की फसलों में कुछ विशेष तरफ से अगर ध्यान ध्यान से देखा जाए तो कुछ ऐसे कीड़े और बीमारियां हैं जो जरूर लग रहे होंगे इस समय कभी पाला तो कभी भारी कोहरा तो कभी बादल छा रहे हैं मौसम में ऐसा बदलाव फसलों में कीट बीमारियों को आमंत्रित करता है और जैसा कि इस समय रबी फसलें खेतों में खड़ी है ऐसे में इन फसलों को कीट रोगों से बचाने के लिए जरूरी उपाय अपनाएं। सबसे पहले अगर हम रबी की फसल सरसों की बात करें तो जिस तरह से ये बादल और ये मौसम आ रहा है उस समय उस ऐसी दशा में आपके फूल आते समय माहू लग सकता है तो माहू जो है शुरुआत में अगर किसान भाई देखेंगे तो ये माहू के जो बच्चे हैं हर पौधे पर नहीं होते कुछ टहनियों पर लगे होते हैं और वो टहनियाँ अगर किसान भाई नियमित निगरानी करते रहें और देखें कि किस टहनी पर माहू लगा है और उसे काट दें और काट के बाहर ले जाके अगर जला दें तो उससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है साथ ही अगर माहू लग रहा है तो किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि अपने खेत में दो बाई दो की या दो दो बाई डेढ़ फिट की पन्नी जो है पीले रंग के कलर की एक प्लास्टिक की पन्नियाँ लगा दें जो कि फसल की ऊंचाई से करीब 15 सेंटीमीटर ऊपर रहे और दोनों तरफ कोई चिपचिपा पदार्थ लगा दें जिससे वो चिपक जाए तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि माहू जितने भी उड़ेंगे वो उस पीले कलर के वजह से पीले पन्नियों पर चिपक जाएंगे और उससे क्या होगा कि माहू से होने वाली क्षति में काफ़ी कमी हो जाएगी दूसरा ये भी किसान भाई कर सकते हैं अगर रासायनिक नियंत्रण चाहें तो उसमें रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे डाई मेथोएट है डाई मेथोएट को जो है किसान भाई अपने खेत में करीब एक लीटर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव कर सकते हैं इसमें और भी कई एक समस्याएं लग सकती हैं कभी कभी रोग भी लग सकता है तो सरसों की पत्तियों पर अगर किसान भाई देखेंगे तो पीले कुछ पीले पीले रंग के कुछ निशान बन रहे होंगे और वो फिर बाद में वो निशान बढ़ भी सकता है तो ऐसी दशा में उस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाई चाहे तो कवकनाशी जो खासतौर से मैनिकोजेब है पचहत्तर प्रतिशत इसको दो किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से या दशमलव दो प्रतिशत का घोल बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं तो ये भी आपका काफ़ी हद तक नियंत्रण होगा इस समय मुख्य रूप से और भी देखेंगे किसान भाई कि जैसे आपके चने की फसल है चने की फसल में अभी तो चना ठीक चल रहा होगा मगर जस्ट जब जैसे ही फूल की शुरुआत होगी उस समय उसमें उसको फूल के कलियों के पास या वो टहनियों के ऊपर भूरे भूरे रंग का छोटे छोटी सूढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी और वो सूढ़ियाँ आगे चल के आपका फली छेदक के रूप में बदल जाएंगी तो अभी शुरुआती अवस्था में ध्यान से देखें और खेत का नियमित निगरानी करें और वहां जाएं तो उसको देखते हुए आप समय पर समय पर निर्णय लें कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में तुरंत जो है किसान भाइयों को चाहिए कि वहां पर फेरोमोन ट्रैप लगा दें फेरोमोन ट्रैप लगा दें तो उसमें क्या होता है कि इसी कीड़े के जितने नर प्रौढ़ कीट हैं वो इकट्ठा होंगे और इससे किसान भाइयों को ये पता लगेगा कि इन कीड़ों की क्या स्थिति है कितने कीड़े हो गए तो उससे आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और इसे पेस्ट कंट्रोल के भी रूप में यूज कर सकते हैं तो एक एक हेक्टेयर में पाँच छः ट्रैप अगर लगाएंगे तो ये कीड़े के मॉनिटरिंग का आपको जानकारी देगा और इसी की संख्या आठ और दस कर देंगे तो ये पेस्ट कंट्रोल का भी काम कीड़े को मारने का भी इकट्ठा करके मारने का भी काम करेगा और इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं और उसके अलावा किसान भाई चाहें तो अपने खेत में डंडे बांस के डंडे भी गाड़ सकते हैं 
और उससे बर्ड परचर का काम करेगा और उसमें चिड़िया आके बैठेंगी जो उस कीड़ों को खाएंगी इसके अलावा किसान भाई एन आता है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस इसका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं इसकी मात्रा है 250 सौ पचास एल ई प्रति हेक्टर आप इसको छिड़काव कर सकते हैं करीब 500 से 600 लीटर पानी में मिला के फसल पर छिड़काव करें और शुरुआती लक्षण पर ही आप अगर कर दें तो ये रोग न फैलने पाए तो ज्यादा बेहतर होगा और अच्छा आपको लाभ मिलेगा जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में ऐसी आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हसपुरा जिला औरंगाबाद के कृषक लीलाधर कुशवाहा ने यह आलू की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो लीलाधर कुशवाहा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश क्षेत्रीय झुलसा की हम बात करें अगर हमारे किसान भाई लेट में बुआई करते हैं और पौधा हमारा लेट में निकलता है उस समय हमारा जब एकदम ठंडी पड़ने लगेगी उस समय उसकी बढ़वार पूरी नहीं रहती है और उस समय ठंडी जब पड़ती है तो बढ़वार होती भी नहीं है उस समय पछेती झुलसा लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है इसलिए हमारे किसान भाइयों को समय से बुआई समय से रोपाई करने पर बहुत ध्यान देना चाहिए ये सब फफूंद वाले रोग होते हैं जो फफूंद से होते हैं तो सबसे पहले हमको करना चाहिए जो हमारे ट्यूबर्स होते हैं उसके लिए सबसे पहले हमको उस ट्यूबर को उपचारित करना होता है उपचारित कैसे करते हैं एक फफूंद नासी दवा आती है डाइथेन एम पैंतालीस डाइथेन एम पैंतालीस को 0.2 परसेंट के हिसाब से 10 मिनट तक हम बीज को उपचारित करते हैं उसके बाद हम रोपाई के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे हमारा मैनकोजेप ही है तो मैनकोजेप को हम क्या करते हैं मैनकोजेप हमारा वेटेबल पाउडर के रूप में आता है 75 परसेंट उसका कंसेंट्रेशन होता है मार्केट में तो हम लोग क्या करेंगे ढाई किलोग्राम ए पर हेक्टेयर छिड़काव कर देते हैं तो हमारा लीफ स्पाट और जो लेड ब्राइड लगता है उससे हमको छुटकारा मिल जाता है और ध्यान देना है कि जहां पर ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है वहां पर पंद्रह दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव कर देंगे और अगर हमारा ईटीएल लेवल के अंदर ही है थ्रेस लेवल के तो आप एक छिड़काव से ही काम कर सकते हैं वो हमारे किसान भाइयों के जो इन्फेस्टेशन है उसके स्तर के ऊपर डिपेंड करता है अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकिया फूल गोभी की सफल खेती से किसान हुआ मालामाल स्वच्छ गुड़ बनाए और अच्छी आमदनी कमाए हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा किसान भाइयों अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद पाँच शून्य एक पाँच एक दो साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल है पी एटीन अन्नदाता बिहार एट द रेट एन डब्ल्यू एटीन डॉट कॉम इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर एक आठ शून्य शून्य चार एक नौ दो एक पाँच पाँच आरोप सोमवार ऐसी शनिवार सुबह दस बजे ऐसी शाम चार बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं किसान भाइयों और समय हो रहा है आपसे विदा लेने का तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ नमस्कार